Top 5 Top Ghosts ghost. Caught on camera. camera Let's go Meanwhile on TikTok Paranormal investigator Bradford from Was the YouTube channel The Haunted Lair travels Moment, to the Moment, abandoned Moment, Moment, Moment. State Hospital in Massachusetts. Okay, jetzt bin ich wieder ready. The hospital opened in 1910 and served as a sanatorium to treat patients suffering from tuberculosis and other chronic and crippling conditions. Sadly, the patient list included many abandoned and orphaned children who okay. were often terribly mistreated by the hospital staff. It is rumored that many of these children were buried on the hospital grounds in unmarked. Oh, wisst ihr, warum ich das so ein bisschen erinnert? Wer von euch hat American Horror Story geschaut? Die zweite Staffel. Um, Asylum hieß es, glaube ich. Und da gab es dieses Lied, dieses Dominik. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm davon. Graves. Lakeville Hospital was closed in 1993. The large property has been left empty and abandoned ever since. The old hospital is believed to be haunted by the patients who passed away inside its walls. Bradford is joined by his friend. Warum eigentlich? Guck mal, stell dir vor, du bist ein Geist und du hast endlich die Möglichkeit, dieses Asylum zu verlassen. Und was ist? Du gehst da nicht weg. Ja, du fliegst nicht weg. Du bleibst in diesem Asylum. Richtig dummer Geist, ey. Voll nicht nachgedacht. Haha. <lacht> Nikki, as they explore the creepy hospital, when they find the morgue, Bradford decides to lay down inside one of the morgue's empty body storage lockers. As he's laying there, he experiences something absolutely chilling. Boah, das würde ich niemals machen, Alter. In so einen Leichenschrank mich hinlegen. Make some kind of banging noise. Boah, ich hab ein bisschen Angst. Nikki, do you hear that banging noise? Ja, ich hör's ganz leicht. I'm not moving and it's in the same bed as me, dude. Who's here with me? Ich höre so ein Klack, Klack, Klack. Und das wird mal lauter, mal leiser. You really can't hear that, Nikki? Okay. You're gonna have like 15 minutes of you're trying to listen to right now. Oh, habt ihr das gesehen? Was war um, das? Are you walking around right now? Nikki? I'm right here. You're not moving? I'm right here. I would... Habt ihr das gesehen? You I'm not moving. At the bottom of my feet. Ja, ich hab's auch gesehen. Bradford begins to hear a strange tapping sound coming from somewhere nearby, somewhere inside the morgue body locker with him. But things get even stranger as he sees what appears to be a small shadow-like apparition moving upward. Das sah super weird aus, als würde sich jemand schnell nach rechts bewegen. A small shadow-like apparition moving upwards and out of sight. We immediately ask his friend Nikki if she's moving around or possibly casting a shadow. Let me know what you think. Bradford shared okay, das ist irgendwie gruselig. Also ihr habt gesehen, wie ich nach unten geguckt habe. Es hat sich angefühlt, als würde etwas meinen Fuß berühren. Aber da ist nichts. Ich verarsche euch nicht. Uff. German TikTok User Arvin.de travels to the hometown Arvin. of one of the most well-known exorcism cases of all time, that of Annalise okay. Mickels. In 1975, Annalise Mickels' family claimed that she demonstrated strange behavior and dark supernatural abilities. Even Annalise herself claimed that she was possessed by a demon. The church was called in and Annalise Mickles went through a total of 67 exorcisms. She passed away under mysterious circumstances in her Boah, das Thema Exorzismus finde ich auch so gruselig, ne? Ich finde das so creepy. Vor allem Aufnahmen, alter Aufnahmen, wo jemand Exorzismus vollführt und dann sieht man, wie die Also klar, vieles davon ist fake, aber manches I have schon Gänsehaut bekommen. German TikToker Arvin finds a cabin that is said to have belonged to the Mickels family. When he records the inside of the cabin for his TikTok page, he has no idea that he's being watched by something. Okay, da oben steht, habt ihr mehr Aufnahmen von dort? Die Hütte soll ihrer Familie gehört haben. Boah, jetzt will ich da hin. Ich bin gar nicht mehr in Deutschland. Scheiße, hab ich gerade vergessen. What was? Did you see it? When Arvin pans his camera, a face can be seen quickly moving away from a hole. What the fuck? Hier nochmal ein Kurs. 
Schaut mal nach rechts. Pants' camera, a face can be seen quickly moving away from a hole in the cabin ceiling. Also es sah schon ziemlich creepy aus, aber es könnte ja irgendein Typ sein einfach, der draußen herumsteht. Arvin says he has no idea what this creepy face could be and he only knows... Aber die Augen leuchten so, Alter. Als wäre das eine Katze. Creepy. Goodbye, Schlaf. Ja, wir brauchen schon Schlaf. ...listed after TikTok viewers pointed it out. So, is it a real face? Is it a trick of the light? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You decide. Mm. Es gibt so zwei Sachen, die ich besonders gruselig finde an solchen Videos. Die erste, die erste Sache ist, wenn die Tiere, also wenn so Haustiere auf etwas super, also übernatürliches äh, reagieren, was man schlecht faken kann, oder kleine Kinder, wenn kleine Kinder plötzlich anfangen zu heulen, aber auch so Stofftiere, wenn die sich von allein bewegen und so, finde ich auch super gruselig. Das kann man natürlich leichter faken als Haustiere, aber das einfach anzusehen, finde ich super creepy. Yo. Was ist passiert? Warum ist das Licht ausgegangen? Hä? Ich habe den nicht so eingestellt, dass er automatisch ausgeht. Okay, jetzt ist das Licht wieder da. Aber ich gucke so in meine Facecam und denke mir, hä? Warum ist nur noch das Logo zu sehen? What the fuck? Okay, es sind schon zwei komische Sachen passiert, während ich dieses Video hier angucke. Why though? Caught on CCTV. Nuke Stop 5 viewer Jesse Worthington hat mir eine Nachricht geschickt über ein Video, das er recorded hat, von bizarren CCTV-Security-Footage. Das Video zeigt etwas, das Jesse und seine Freundin Sarah just can't explain. All right. And I can't really explain it either. Now just let it play normal. Okay. Yeah. Ah, wieder aufgenommen mit 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 dem Sandwich Maker. Whoa. Uh-huh. Whoa. Also, ich habe yeah. da nichts gesehen. Whoa. That ain't nothing wait till she slows it up. Was soll da sein? Ist der Lichter da oben oder was? Yo, zwei helle Punkte und ein dritter heller Punkt, der alles hell macht. Verrückt. Mehr Glaubwürdigkeit als Simix Airbnb. A group of friends watch in disbelief. Jesse thinks that it might be some kind of entity accidentally captured on CCTV. As for me, I've honestly never seen anything like this. Yeah, also ich habe so etwas noch nie gesehen. But just what do you think? Das kann alles sein. In another video captured on CCTV, Reddit user Lazy Ray Scallion explains that her cousin sent her a creepy video that was recorded in the conference room of a casino in her hometown. Oh, yes, Redditor Lazy Ray Scallion also claims that human remains were found during the construction of the casino in which the conference room is located. The video is chilling. Okay. Selbst Casino Überwachungskameras sehen so kacke aus. Ja, da ist der Geist. Aber solche Videos finde ich inzwischen super unbeeindruckend, ja, wenn er irgendwie in so einem in so einem Überwachungskamera Video so ein Schatten entlang läuft. Weil das kann ich euch auch machen. Mit Sony Vegas sogar. Just as the clock hits the midnight hour, a shadow-like transparent figure can be seen walking from one door ja. to the other in the back of the conference Ja, room. das war ich. Sorry. Ja, ich hatte einfach Bock noch mal auf eine Runde Book of Raw. Die Bücher haben nicht gegönnt tagsüber, deswegen bin ich dann nachts noch mal reingegangen. A scary night at the movies. In this next video, popular Chinese ghost hunter Xiao Long and his friend Xiao Shen are exploring an old theater in northern China that has been abandoned for at least 40 years. Als ob das so lange abandoned machinery, ist. projectors and films dating back to the 1980s. Wie cool ist das denn? It's unclear why the large theater was abandoned or why so much expensive and collect as they explore the creepy building. The two ghost hunters try to lighten the mood and joke around as they find the women's restroom. Okay. Are you woman? Are you ready? <laughs> are you ready? We are here. Warum sollte der Geist von mir Englisch sprechen? Woman, we are here. <lacht> woman, we are Woman, we are here. Wir warten auf dich, Woman. Let's go. Shaolong and his friends speak English as they jokingly call out to the spirits that might be lingering inside the theater. Or at least the ones lingering in the women's restroom. But after the fun and games, things start to get a bit creepy. Okay, When they find the gespannt. seating area and explore the theater's enormous stage, something Bummen. seems to be there with them. Was ist das? Das ist schön. Terrifying. Oh, es wird kalt. Das heißt, ein Geist in der Nähe. 
Das habe ich bei Supernatural gelernt. Ja. Supernatural ist eine Doku. What the fuck? Es sind das zwei. Die schreien, während sie dahin laufen, um nachzugucken. Okay, da ist niemand. <lacht> Fuck die Mutter. Das ist schon weird. Shaolong and Shaoxian watch in horror as two mysterious unexplained figures appear right behind the theater screen. When they run to investigate, there's no one there. They search, but they can't find a Aber ich muss sagen, mit der wackeligen Kamera sieht das schon legit aus. Ja, also mal angenommen, das wäre frame by frame work, dann ist das echt gut gemacht. Logical explanation for what they just saw. And then things go from bad to worse. <lacht> from bad to worse, mein Leben. <lacht> Okay. Ich habe da nichts gesehen. Catch it! Ja, wir fangen den jetzt. Das ist weird. Also die wirken... Ich muss mal sagen, natürlich könnte das Fake sein, aber die wirken schon ängstlich. Also die, wirken, die, die wirken wirklich so, als hätten die genuinely Angst. Ist da was? Nee, ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Jetzt stehen da auf einmal so die prank -Cross. Sorry, war für ein Video. Das macht alles nur der Game Master. Jetzt kommt ich nicht mal raus. Imagine. Da ist doch ein Schlüssel. The entire front row of the theater seats flip. Bitte mach das aus. Okay. Spaß, wir gucken weiter. Down on their own, and then the theater door closes. The two friends are then led on a wild goose chase as they pursue something that seems to slam doors shut right in front of them. Unable to find the source of the strange activity, they return to the theater's seating area. nichts. Oh, ich glaube, da ist ein Kopf. Ja, das sieht aus wie ein Kopf. Da ist ein Head. Da ist ein Five Head. Sieht auch genauso aus wie der Emote. Fuck your mother. Wie oft will er das doch sagen, Alter? Was hat er gegen die Mom? Seems to be watching them from one of the windows on the third floor. They charge up the stairs, but the mysterious apparition has disappeared. Back in the seating area, they demand the presence show itself, even going so far as to call the ghost a coward. It did not go well. Ja, die Frage ist, <lacht> er ist so weit gegangen, dass er den Geist 
als Feigling bezeichnet hat. Es ist nicht gut gegangen. <lacht> ja, die Frage ist, <lacht> wer ist denn der Feigling? Der Geist oder der Typ, der jetzt mindestens 100 Mal Fick deine Mutter gesagt hat? Wow, ich hole ja! Ja, Mann, zeig's dem Eimer. Ja, Mann. Was willst du tun, Eimer? Nimm das. Dieser Eimer ist ein Feigling. A small bucket lying on the floor seems to move on its own. So obviously they proceed okay, to kick that gesehen. bucket's ass. As you do when there's a <laughs> hot bucket. Schon messy. But then things get much more serious. Oh and shit. And terrifying. Oh, was? What's up? Jetzt stürzt es ein. Waren die Lichter schon vorher an? Hä, was ist passiert? Ist da was runtergefallen? Alter, chillt! Da ist was runtergefallen, oder? Fünf, drei, eins, sechs, vier, zwei. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dann sind wir auch schon bei Outlast? Was war dieser Code? Ach, da sind Leute. Wirklich? Ich habe das gar nicht gesehen. Wait, what? Wieder sitzen Leute, bin ich blind? Ach so, da hinten. Ich habe das zuerst gar nicht gesehen. Was zur Hölle? Even doesn't seem to be any electricity in the rest of the building, the theater lights seem to be powered and suddenly turn on by themselves. Even more horrifying. Imagine, die werden ja so geprankt von äh, chinesische Prank Bros. And they illuminate no less than six dark shadowy figures lurking in the seating area, seemingly watching Xiao Long and his friend from the darkness. The two Voll explorers geil. are absolutely horrified, but things get even worse when all the lights suddenly turn off, including the explorers' handheld flashlights. Oh, das Once muss so creepy sein. flashlight working again, the two make a run for it. Oh my god. You can watch this full exploration over on the YouTube channel. Aber gut das Video. Gut das Video. Also wenn das fake ist, gut gemacht. 10 von 10. The Belshaw House Hall. Oh, top 1. Let's go. Ding. In the 1870s, in the small California mining town of Cerro Gordo, California, two children were playing hide and seek in the house of wealthy local businessmen. Hier übrigens, falls ihr euch fragt, ob ich an übernatürliche Sachen glaube, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil zum einen geht so, äh, zum anderen habe ich euch ja erzählt, was ich erlebt habe mit meinem Cousin, als ich zehn oder elf Jahre alt war. Und wir haben beide dieselbe, also dasselbe kleine Mädchen mit weißem Kleid gesehen, gleichzeitig. Und äh, das ist so abgefahren, diese Story. Und mein Cousin kann sich auch immer noch sehr gut daran erinnern, dass wir irgendwie, keine Ahnung, ich kann das nicht sagen, aber das war schon wild. And Mortimer Belshaw, while he was out, the children hid in a large steamer truck in the master bedroom, when the latch became stuck, trapping them inside. Tragically, the two children suffocated inside the steamer trunk. Cut to modern day. Visitors and workers at the historic Belshaw House in Cerro Gordo claim that the ghosts of the two children still erzähl, please. Okay, mach nach dem Video. Nach dem Video erzähle ich die Story noch mal. Haunt the home. Sometimes people hear the sound of children laughing and running. But other times oh God, they hear terrifying screams and banging. Many visitors who have slept in the master bed. Mr. Nuke. Du kleiner Schlawiner. Bedroom claimed to have felt a strange, heavy pressure on their chest. So, friends Brandon, Corey, Corbin, Elton, and Matt from the YouTube channel TFIL traveled to Cerro Gordo to spend the night investigating the creepy Belshaw house. 
the group okay. decides to leave Corey and Matt all alone oh, in the Corey. allegedly Corey can't stop. extremely haunted the master Buddha. bedroom. It did not go well. Oh, they can't Matt lies alone. down on the bed and is surrounded by cat bell toys that shine colorful lights when touched or moved. Corey sits down next to the bed and the two investigators begin to ask questions Sam directed Altaboy. at any spirits that might be haunting the old home. A static camera records as they soon begin to experience some very creepy activity. If there's anyone here with us, can you give us a sign? Did you just f***ing hear that? What did you hear? You're joking. What did you hear? Dude, Man, hat das gehört. Did you hear? Over there, where all the nights were all... I felt, I felt like I heard a... It or something. Dude. Oh my god, I thought I thought for sure I, I was making that you up. You just said, can you give Mr. us Darth a Vader, so. goes, I thought for sure I made that up. Like, I thought for sure I was like... Like, you heard that in your head? Yeah. No, I heard that. If that was you, could you give us a knock or maybe light up one of these balls on the bed? Okay. Are you hearing this over here? I didn't hear that one. Dude, I'm freaking out, bro. If you That's are a boy, it. can you knock one time? And if you are a girl, can you knock two times? You heard that shit over here? You heard that shit? You heard that, right? I thought it was one. Corey and Matt both hear a strange that sound that it. seems like a deep breath. Not once, but twice. The creepy EVP is then followed by the unexplained sound of knocking. The two friends begin to get a bit freaked out by what they are hearing in the dark room. And then, things get much worse. Bizarre. Der chillt einfach im Bett. Als würde er pennen. What? Something just pulled my shirt. Oh, are you serious? And then something just pulled my shirt. Are you serious? Whoa. Dude. Oh, die Lichter. No, die Lichter rasten aus. Are you serious? Was this open? Yeah, yeah, that was open, that was open. Dude, something, I felt the chair go like that, and then as I stand up, I feel my jacket like go like that. Like, how hard was it? Oh, sh And the chair was like this. I'm not even kidding, like, as I'm sitting on it, I felt the chair creak this way. Corey jumps up, saying that he felt like the chair he was sitting on was being moved around and that something was pulling at his jacket. What okay. the two don't know is that the static camera in the room captured something that they couldn't see. Oh, jetzt bin ich gespannt. Absolutely terrifying. Hat er schon bizarre so, gesagt? Did you see it? Nein. Right before Cory jumps up, a strange white figure can be seen floating towards him and then Lord. disappearing into thin air. Now, I'm not entirely sure das what to think of this bizarre figure other than to say that it does look very odd. So I leave it up to you to decide. Aber genau in is dem Moment hat das gespürt. Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You, decide. Empire, danke schön. you can check out this full video over on the YouTube channel. Ja, das war ein gutes Video. Das war mal wieder ein schöner Nuke, Leute. Das war, das war mal wieder ein schöner Nuke. So, und zu meiner Story. Also, ich werde euch die Story jetzt nochmal erzählen. Viele von euch kennen sie schon, aber nicht alle. Deswegen erzähle ich sie nochmal. Als ich 19 oder 11 Jahre alt war, ich weiß nicht mal hundertprozentig, habe ich bei Kostja, meinem Cousin, übernachtet. Und wir haben uns die ganze Zeit Gruselgeschichten erzählt. Dann hatten wir Angst. Und dann, von, um von unserer eigenen Angst abzulenken, haben wir versucht, meiner Cousine bzw. seiner Schwester Angst einzujagen. Wir lagen im Bett, meine Cousine war in ihrem Zimmer, das war auf der anderen Seite der, der Wand. Und die Eltern waren nicht zu Hause, die waren auf einer russischen Hochzeit. Also, und da lagen wir da und haben immer gegen die Wand geklopft, um meine Cousine zu nerven. Und meine Cousine hatte keine Angst, die war einfach nur abgefuckt von uns. Und kam ständig rüber, um uns zu sagen, ey, hört mal auf damit. Ich will schlafen. Hört mal auf damit. Und wir haben das drei, vier oder fünfmal gemacht. Sie ist auch zwei oder dreimal aufgestanden und hat immer wieder gesagt, hört auf damit. Irgendwann haben wir aufgehört und wollten schlafen gehen. So. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist dunkel. Wir können aber noch gut genug sehen, weil von draußen leuchtet das so ein bisschen rein. Und dann ging so ganz leise diese Tür auf. Also ganz langsam ging die äh, Kinderzimmertür auf. Und man hat das so richtig knacken gehört. So wie so eine alte Tür, die nicht geölt ist, aufgeht. Und ich habe da hingeschaut und es sah aus, also es sah legit aus, als stünde da ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid. Also ich habe die Silhouette von ihr gesehen. Und ich war so, sehe ich das gerade wirklich? Also ich hatte übertrieben Schiss, war erstarrt, aber zeitgleich habe ich mir selber eingeredet, ich bilde mir das gerade nur ein. 
aber in dem Moment, wo ich mir selbst im Kopf gesagt habe, ich bilde mir das nur ein, richtet sich mein Cousin auf, schaut Richtung Tür, sieht genau dasselbe wie ich und sagt, Christina, bist du das? Also meine Cousine. Auf einmal verschwindet diese Silhouette nach hinten und wir sehen das beide. Mein Cousin und ich, wir starren uns an, denken uns, what the fuck? Richten uns auf, machen überall das Licht an, rennen in das Zimmer von meiner Cousine und die liegt da und ist wieder genervt von uns, weil wir sie aufgeweckt haben. Nicht in einem weißen Kleid, sondern in ihrem Schlafpyjama. Sie kann das nicht gewesen sein. Und wir, what the fuck, haben in der ganzen Wohnung das Licht angemacht, hatten so Schiss, haben die ganze Wohnung durchsucht, da war kein Mädchen in einem weißen Kleid, aber mein Cousin und ich haben genau dasselbe gesehen. Meine Cousine dachte, wir würden sie verarschen, jahrelang noch. Aber mit dieser Story sind wir lange geblieben, also wir sind 1000% sicher, dass wir das gesehen haben. Und inzwischen glaubt uns meine Cousine auch. Aber ich kann mir das bis heute nicht erklären. Wie wahrscheinlich ist es denn, selbst wenn es eine Halluzination war, dass wir exakt dasselbe gesehen haben? Crazy. Ja. Und jetzt beende ich den Stream und ihr geht schlafen. <lacht> oh mein Gott. Ja, ey, keine Ahnung. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Das war einfach nur wild. Also ich habe da ein kleines Mädchen gesehen in einem weißen Kleid und mein Cousin auch. Wir haben beide gesehen, wie diese Silhouette so nach hinten verschwindet. Das war schon wild. Das war wirklich, wirklich wild.